Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening, teacher. Are you ready for action? Okay, let's see. Let's begin. Buenas noches. Este es el programa nacional de inglés para el trabajo, modalidad online. Beginner one. Welcome to your English class. Today is Thursday, November the 3rd, and this is class 13. The topic tonight is what time? Questions. Questions using what time? This is the general objective. And this is the specific objective. And this is the class objective. Participants yeah. will be able to ask questions with what time? In the agenda, we have cardinal numbers, telling time, telling time again in practice. And then we make questions. Okay. Before, let's go to, I always go to the topic, but tonight I had an update. So the bar is at the bottom, not at the top. La barra quedó en la parte de abajo, ya me acostumbré arriba. So, siempre la busco arriba y está abajo. Tengo que buscar la forma de moverla de nuevo arriba. De momento no se puede. Tengo que hallar la forma. Okay, <clears throat> let's see. Attendance. Let's go to the attendance. Alejandra Elizabeth Aguiña. Brenda Patricia Guzman. Present teacher. Excellent. Brian René Asencio. Present. Okay. Excellent. Eh, Cecilia Margarita León. Present. Excellent. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. Okay. Eduardo José Méndez. Present. Excellent. Elmer Antonio Miranda. Eric Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro. Excellent. Ivan Del Cid Tobar. Jaime Guatemala. José Manuel González. Present. Excellent. Karen Elizabeth Girón. Present. Excellent. Maria Alicia Ortez. Present. Excellent. Maria Concepción Amaya. Presente. Excellent. Melba Lorena Martinez. Maybelline Melissa Guevara. Present. Excellent. Reina Estela Franco. Present. Excellent. Victor Alexis Mancia. Enris Antonio Arias. Present. Excellent. Jessica Patricia Guzman. Profe, aquí estoy presente. Me sacó el internet cuando ya me llamó a mí. Ah, ok. No problem, Jessica. Está bien. Yo soy Melba, profe. Ah, ok. Veamos. Melba. Ok, Melba, no problem. Ya la puse presente. Bueno. Ok, Jessica no vino. Ok, o oh, todavía no ha venido. Let's see later. Ok. The purpose is warm up. Purpose is to pronounce cardinal numbers. 
cardinal numbers. Let me see. Uh, you know numbers one through 10, right? Most commonly people do. Numbers one through 10. So what's one? One. One. One is pink. One, two, two three, four, five, three, uh -huh. three, four, four five, five, six, seven, eight, <laughs> five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Nine. Eight. Uh -huh, we have eight. I think. Yeah, that's the one. Okay. These are the most common, right? Okay. So we say numbers one. Okay, numbers, okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Teacher, you're missing leg. Okay. 11, no. Okay, 11. 12. 12. 13. 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 20, 20. After that, you go to twenty one. Twenty two. Twenty-three, twenty-four, 
25. Okay, so you have um, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Let me separate 19 a little bit, okay? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. And uh, we have M. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. Eighty. Ninety. One hundred. One hundred, teacher. One hundred is what? Eleven. Ten. Ten. One hundred. Okay. One hundred. So we have them in this in this order. One. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty one, twenty two, twenty three, twenty four, twenty five. Okay, and 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, etc. 50, 51, 52, 53, etc. 60, 61, 62, 60, etc. 70, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 100. Etc. So for the moment, this is enough. Okay. So let's get into this. We say you take a shower at 5 30 a.m. Do you take a shower at 5 30 a.m.? Yes, I do. No, I don't. What time do you take a shower? I take a shower at 5.30 a.m. She starts work at 8 a.m. Does she start work at 8 a.m.? Yes, she does. No, she doesn't. What time does she start work? She starts work at 8 a.m. A.m. P.m. A.m. And here we have the numbers. Okay. So one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. 16, 17, 
18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, excellent. Let me see. Karen wants to read the first 20. Thank you, Karen. She told me. Point. Yes, I want to read the first Next. 20. Okay, so from 1 to 20. Okay. Please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Thank 31. you. Thank you very ah, much. Okay, perfect. That's all right. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you very much. Thank you, Jaime. Your turn. Okay. From okay, one to twenty. The twenty. Yes. Twenty one, twenty two, twenty three, twenty uh four, -huh. twenty five, twenty six, twenty seven, two and eight, twenty nine. Uh -huh. Twenty seven, twenty eight, twenty nine. Um, Jaime, from one to twenty. Ah. Uh -huh. You could. <laughs> it's okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, fifteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Excellent. Thank you. Thank you very much. Alejandra, please, 21 to 100. 21, 22, 22, 33, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, thank you, Alejandra. Thank you very much. Melba, 1 through 20. Don't worry, activate the microphone. Melba, activate, activate the microphone and then begin speaking. The microphone is at the bottom. Mm -hmm. At the bottom. Okay. So mm -hmm. for you, we'll sing the opposite. Okay, so you say like. Okay. All right, Brian, read one to twenty, please. 
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Excellent. Thank you very much. Daniel, would you please read 21 to 100? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No, 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 no. Begin with 40. 40, 40, 40. 40. 50. 50. 60, 70, 80, 90, 100. Excellent. Thank you. Thank you very much. Because 17 is this one, 17, 18. This is 70, 70, 80, 90. 17, 18, 19. Uh -huh. All right. Thank you, Daniel. Thank you very much. Let's see. Mm -hmm. Jose Manuel, would you please read one to 20? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Thank you. That's it. Uh, let me see Maria Concepcion. Sí. 21 to 100, please. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Excellent. Thank you. Thank you, Maria Concepcion. Okay. Let's see. Let's continue. Okay, these are the numbers, but even before telling time, Let's see. Cardinal numbers. Cardinal numbers. Okay. Okay, 10, 10, 
55, 28, 45, 84, 13, 43, 22, 58, 12, 17, 19, 23, 34, 45, 55, 28, 10. Cecilia. Cecilia, no Cecilia, okay. Hello, hello, this time. Hello, please say these numbers. 10. 50, 5. 55. 28. 40, 45. 23. 24. 34. 19. 30. 13. 13. 23. 43. 43. 23. 43. Um, 50. 58, 58, 18, 17, 12, 22, 58, 43, 17. Thank you very much. Reina Estela Franco. Sí. Okay, please say these numbers. 10, 55, 28, 34, 45, 23, 19, 13, 13. Uh, 43, 58, 58, 58, 17, 17, 17, 12, 22, 58, 55. Okay, thank you. Thank you very much. Enris okay. Ali. Uh, 10, 55, 3, uh, 22, uh, 12, 12, uh, uh, 19, uh, 12A, 28, 28, 28, Thank you. Thank you very much. Okay. Eduardo Alberto Lopez. Hi, teacher. Hi. Uh, 10, 22, uh, 55, 17, 45, 19, 12, 15, 28, uh, 15, 13, 13, 13, 13, 13 uh, 43, 22, 10, 23, 
45, 55, 13, 17. Excellent, thank you. Very good, that's nice. That's very nice. <clears throat> Iván del Cid. Hola, hola, teacher. Hi, okay. Please say these numbers. Ten. Fifty-five. Twenty-two. Nice thing. Mm -hmm. What number is this? Um, seven, right? Seventeen. Seven, seventeen. Mm -hmm. Nine, uh, Nineteen. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 55, 34, uh, 23, um, 58, 80. Eight. Okay, thank you. Eight. Thank you very much. Okay. Brenda. Okay, please say these numbers. Okay. Um, 30? 13, 13, 13, 13, 13, 13, 34, 23, 45, 28, 55, 58, Ten, thirty, thirteen, 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 twelve, seven, seventeen, seventeen, eight. 18. 18, 19 is 19. And 19. 30. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13
it's 6 30 it's 7 35 it's 8 45 it's 9 45 it's 10 50 it's 11 55 it's 12 o'clock It's one o five. One o five. It's two ten. It's three fifteen. It's four twenty. It's five twenty five. It's six thirty. It's seven thirty five. Seven thirty five. It's eight forty. It's 9.45, it's 10.50, it's 11.55, it's 12 o'clock, it's 12 o'clock. So it's 1.05, it's 2.10, it's 3.15, it's 4.20, it's 5.25, it's 6.30, 7.35, it's 8.40, 9.45, it's 10.50, it's 11.55, it's 12 o'clock. Okay, volunteer to, to say the, the, the time. Thank you, Alice, and then Alejandra. First, Alice, then Alejandra. Okay, so first. Is it? It's one o five. It's two to ten. It's three fifteen. It's four twenty. It's five. 25 is 6 13 is 7 35 is a 40 is 9 45 is 10 uh, 15 fifth is 11 fifth five 55 is is 12 o'clock. Excellent. Very good. Ale? Okay. It's one o five. It's two ten. It's three fighting. Fifteen. 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 It's four twenty. It's five twenty five. It's six thirty. It's seven thirty five. It's eight forty. It's nine forty five. It's ten fifty. 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 It's eleven fifty five. It's 12 o'clock. Excellent. There we go. Thank you, Ale. Another volunteer. Thank you, Jaime. Mm -hmm. Come in, Cecil. One, one oh, five. It's two, ten. It's three fifteen. 
420 is 525 is 6 30 30 6 30 30 is 7 35 is 8 uh, 40 is 9 45 is 10 50 Eleven fifty-five. It's twelve o'clock. Excellent. Very good. Thank you, Jaime. Thank you very much. Somebody else. Another volunteer. Okay. No more volunteers. It's all right. Let's continue. Examples. Study these examples. What time is it? 7.45 a.m., right? So it's 7.45 a.m. What time is it? It's 6.30 a.m. 6.30 a.m. What time is it? It's 9.25 p.m. 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 A M A M P e M. It's nine twenty. It's nine twenty-five p.m. What time is it? What time is it? What time is it? It's five fifteen p.m. It's five fifteen p.m. It's five fifteen p.m. Again. What time is it? 7.45 a.m. It's 7.45 a.m. It's 6.30 a.m. What time is it? It's 9.25 p.m. What time is it? It's 5.15 p.m. Okay. Volunteer to read. Volunteer to read. Thank you, Karen. Okay. Um, what time is it? It's seven forty-five a.m. What time is it? It's six thirty a.m. What time is it? It's 9.25 p.m. What time is it? It's 5.15 p.m. Excellent, thank you very much. Thank you, Karen. Another volunteer. Thank Me. you, Brian. Okay, Brian and Jesse. Thank you. Okay, Brian. Okay. What time is it? Seven. It's seven forty-five a.m. What time is it? It's six thirty a.m. What time is it? It's nine twenty-five a.m. p.m. <clears throat> what time is it? It's five fifteen p.m. Okay. Thank you, Brian. Thank you very much, Ceci. Okay, what time is it? It's 7.45 a.m. What time is it? It's 6.30 a.m. What time is it? It's 9.25 p.m. What time is it? It's 5.15 p.m. Excellent, thank you very much. And one question, teacher. Yes, sir, yes. tell me. And in what moment is, in example, it's five past 15 or 15 past five? Primero caminemos <laughs> y después corremos, oye. Mm, okay. Primero caminemos. 
Ok, thank primero you. Primero gatemos, gatemos primero. Y después caminemos. Ok. Bueno, paramos. Ajá. Ok, another volunteer. And you. Yes, please, Ivan. Ok, what time is it? It's 7.45 a.m. What time is it? It's 6.30 a.m. 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 What time is it? Uh, it's 9.35 p.m. 9.25 p.m. Uh -huh. What time is it? It's 5.15 p.m. 15.5 5.15 p.m. Excellent. Thank you. Okay. Thank you very much. One more volunteer. I okay. Thank you, Elmer. What time is it? It's 7.45 a.m. What time is it? It's 6.30 a.m. What time is it? It's 9.25 p.m. What time is it? It's 5.15 p.m. Thank you. Thank you, Elmer. Thank you very much. Okay, let's move on. Okay, it's time to ask the time. Telling time. It's time to ask time. Okay. So, before we practice uh, this, okay, let's begin to, let's begin walking. Mm -hmm. Eddie, are you walking? Are you walking, Eddie, right? So, let me see. I always look for the bar in the wrong place. Sure, in a moment, in a moment, okay? Gladly, in a moment. Okay, in a moment, I'm going to be sending it to you. Okay, for the moment, we have this, this thing. Okay. I'm going to explain here a little bit how this um, say, okay. My friends, look over here. Uh, six, one hour, one hour is 60 minutes, brother. 60 minutes, one hour. One hour, 60 minutes. La partimos por la mitad. 60 minutes. 60 divided by two, 30 minutes. 30 minutes, 30 minutes. ¿Verdad? La mitad de 60, 30. 30 minutes. A esto le llamamos half. Half, que significa media, media. ¿verdad? Entonces, we say half, 30 minutes, 30. Pero este 30 lo dividimos en dos. 30 divided, 30 divided by two, 15, right? 15. So, 60 divided by four, 15. Okay, you say, teacher, what is that? Un cuarto, ¿verdad? Este es un medio, este es un cuarto. Cuarto, cuarto. Y aquí si lo dividimos, un cuarto. Para los que no se acuerdan, pero en, en matemáticas ustedes lo vieron. Que un número sobre un número es el mismo número, es... Si tenemos, si tenemos cuatro sobre cuatro, es uno, ¿verdad? Cuatro sobre cuatro. Es como que estemos dividiendo cuatro entre cuatro. La respuesta es, ¿cuál? Uno. ¿Verdad? 
Teacher, ¿y eso qué tiene que ver con la hora? Ah, tiene mucho que ver con la hora. ¿En qué forma? 60 sobre 4. Estamos dividiendo entre 4. Entonces nos va a dar 15. 15, ¿verdad? Aquí son cuatro pedacitos. Estamos uniendo, dividiendo la unidad entre cuatro. Este es un cuarto, este es otro cuarto. Aquí haríamos un cuarto y otro cuarto. Serían cuatro cuartos. ¿Verdad? Cuatro cuartos. Este cuarto de aquí ni se menciona ni este cuarto de aquí. El que se menciona es este y este otro. Lo vamos a dividir otra vez. Solo porque sí. Ok. Hay una pequeña diferencia. Se dice, ¿cuál es, teacher? Este cuarto, este de aquí, es para. 15 para. ¿Cómo decimos en inglés? Two. Two. Y este otro, y este otro 15. Es que past, que es y 15, past. Entonces aquí, este es un quarter, quarter half. Entonces, quarter past, quarter two. Si aquí es y 45, que sería lo que sería un, un quarter, veamos. Vamos a mover el half un poquito más abajo. Poner aquí el half. Ok. Si tenemos aquí 1 y 45. 1 y 45. ¿Cuánto falta? 15. ¿Para qué? ¿Qué hora va a ser de, si son las 1 y 45? 2. 2, ¿verdad? Ok. Quarter is a quarter, quarter, two, two, quarter to two, quarter to two, a quarter to two. Pero en este caso no, porque como este es past, si estamos aquí que es una y cuarto, what do we say? It's quarter, it's a quarter past one. It's a quarter past one. Lo vamos a hacer sin tanto. Es importante saber que del 1 al 30 usamos past. 1 al 30 usamos past. Por ejemplo, 25. ¿Qué usamos? Past, porque 25 queda por aquí. En, está entre el rango de 1 y 30. 25. So, pass. Pero, ¿qué pasa si es 31 al 59? Usamos. Two. Two. Ok. Um, nunca usamos. Bueno, usamos. Eh, half pass. Digamos, una y media. One thirty. Decimos, it's half past one, half past one. It's half past one, half past one, ¿verdad? It's half past one. Pero nunca decimos, it's half to one. No usamos two. Porque aquí todavía estamos en el 30. A partir del, del 31 para allá, usamos el 2. Y si es 31, ¿cuánto falta para 60? 29. 29. Entonces, ¿cómo decimos? It's 29 to 2. 29 to 2. It's 29 to 2. Okay. Si es... 131. 131, ¿cómo decimos? It's 
It's twenty nine. Twenty eight. Twenty nine to two. Two. Twenty nine to two. Verdad? Twenty nine to two. 29 to 2. ¿Por qué? Falta 29 para las 2. Dice, pero allí dice 1. Sí, es que se escribe 1.31. Quiere decir que falta 29 para el siguiente, la siguiente hora, que es 2. 29, 29 to 2. Ok. Y lo que le estaba diciendo. Tenemos. Este sería. ¿Cómo lo decimos? It's a quarter It's a quarter past one 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 Y aquí ¿Cómo lo decimos? A quarter to two. It's a quarter to two. Excellent. It's a quarter to two. 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 Okay. It's a quarter to two. That's del 1 al 30, pass. Del 31 al 59, two. Okay. Like that. Entonces, si lo ponemos así, my dear angelitos, si lo ponemos así, estamos diciendo esto, así, forma bien sencillita. Estamos diciendo que todo esto. ¿Qué usamos en esto? Paz. Paz. Uh -huh. Todo esto usamos paz. Y todo esto usamos tú. Tú, exacto. Y tú dices, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? No, ¿por qué tú? Ok, usamos tú. Porque es para. Tú quieres decir para. Entonces aquí no vemos el número que está, que está aquí. Y tampoco lo decimos. Ay, oh, perdón, pero este ya, el, el 12 ya no. El 12 ya no es para, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque es hasta el 59. Entonces le vamos a hacer el cortecito aquí. El colochito redondo. Va. Hasta el 55. Todo esto es tú. El 12 ya no lleva ni tú ni paz. Solo o'clock. O'clock. O'clock no es como muchos piensan que quiere decir exacto. No. O'clock quiere decir según el reloj. O es una abreviación de of. Por, el, por eso tiene el apóstrofe, porque se le quita la F. Dice of clock. O sea, dice el reloj. Literalmente significa dice el reloj. It's 12 o'clock. Son las 12 de acuerdo al reloj. Son las 12 es lo que dice el reloj. ¿Verdad? 12 o'clock. Teacher, ¿y podemos decir 12 o'clock p.m.? No, suena feo. O decimos 12 p.m. o decimos 12 o'clock. Pero las dos no. 12 o'clock, 12 p.m. Aunque decimos, normalmente decimos 12 p.m. ¿Por qué? Un segundo que pase de las 12 ya es la tarde. ¿Verdad? Entonces, las 12 del mediodía es 12 p.m. Y las 12 de la medianoche es midnight, es 12 a.m. ¿Por qué? A partir de un segundo después de las 12 ya es la mañana. Ya en la mañana decimos cronológicamente, 
por supuesto, para nosotros es hora de dormir todavía. Entonces no queremos pensar que es la mañana. Decimos, no, teacher, es medianoche, es la noche, está bien oscuro, ¿cierto? Pero si dividimos el día en 12 horas y 12 horas, esas 12 horas son donde inicia la mañana. La mañana no inicia a las 6 de la mañana, inicia a medianoche, a partir de las 12 y 0, las 12, 0, un segundo en adelante. Y la tarde no inicia eh, a la una, no, inicia 12, 0, un segundo, un segundo después de las 12 de la tarde, del mediodía, es la tarde. Comemos almuerzo en la tarde. ¿Por qué? Porque es segundo después de las 12. ¿Verdad? Entonces, that's the idea. Ok. Then, my friends. Teacher, I'm in Chivo later. Yeah, maybe. Let's see. Let's think. Salud, Lulu. Okay. Y salud, Lulu. No nos... No, no. Ok, Mayer. Ahora, veamos. Veamos cómo decimos esto. Están las dos formas. ¿Cuál es la forma que hemos visto hasta ahorita? 105. It's 105. It's 210. It's 315. It's 420, etc. Esa le vamos a llamar la forma lineal. Dicho, ¿y por qué lineal? Porque sigue una línea recta aquí. Es de la forma lineal. ¿Por qué? Empieza con el 1 y sigue con el 0 y con el 5. 1, 1 y 5. So, 1, 0, 5. It's 1, 0, 5. It's 1, 0, 5. It's 2, 10. Entonces es línea. Ah, ok. De acuerdo, Tito. ¿Y cómo vamos a hacerlo ahora? Ahora lo vamos a hacer de forma inversa. Ok, vamos a empezar desde, desde el último y vamos a llegar al primero. O sea, vamos a empezar con los minutos y vamos a terminar con, el, con la hora. Y dice, teacher, y entonces, ¿dónde vamos a poner el pas? Y vamos a ver, veamos los ejemplos. Y ya no decimos O, oh, ya no decimos O, oh, solo five. Decimos, it's five. Five past one. One. Plus one. One. Y este es, it's ten past two. It's ten past two. Past two. Ten past two. Y este es, It's quarter. Vamos a poner aquí para que no nos estorbe este señor. Plus three. Y este lo vamos a pasar acá para que tampoco nos estorbe. Ok, vamos a decir it's quarter plus three. It's quarter. It's a quarter. Uh, it's a quarter. Plus three. It's a quarter plus three. Y este es. It's twenty. Pass four. Twenty. Pass four. Okay. Yes, this. It's twenty five. Pass five. Twenty five. Pass five. Okie dokie. Yes, this. It's thirty. Uh, it's half past six. It's half past six. Mm -hmm. half. half past six. Half past six. It's half past six. Teacher, can can we say it's thirty past six? Yeah. Es más común decir. Okay. Half past six, pero también podemos decir eso. Igual que en el anterior podemos decir six and a half. Y ya podemos decir six and a half. Yes. It's 
six and a half. Six and a half. Uy, teacher, what is held? It's an invento, teacher. Okay. Bye. Six, it's six and a half. Esto es la seis y media. Seis y media. It's six and a half. It's half past six. Es otra forma de decir seis y media. Es la mitad, o sea, media después de las seis. En inglés sí se puede. En español no decimos. ¿Y qué hora son? Ah, media después de las seis. Ah. Media después de las seis. Mejor calcetín después de las seis. Pero... No, no se puede. No sé, en español no, no podemos decir eso. Pero en inglés sí. It's half past six. It's six and a half. It's six and a half. Es lo mismo. Ok. Ahora vamos con la segunda forma de este. ¿Se acuerdan que decíamos? It's 7.35, it's 8.40, it's 9.45, it's 10.50, it's 11.55, and it's 12 o'clock. Este 12 o'clock no cae. Pero este es what? Aquí vamos a calcular cuánto falta para las 8. Si son las 7.35, ¿cuánto falta para las 8? 25. 25. Echo. 25 to 8. Piense que en ningún, en ningún momento ponemos 7. 7. No, porque como ese el que queda detrás, ¿verdad? Que va es, it's 28, 25 to 8. It's 25 to 8. Y este es? It's 20. Uh -huh. Tonight. Two nine. It's twenty to nine. Twenty to nine. Twenty to nine. And this one is quarter to ten. Quarter to ten. Yes. Poner a la señora aquí adentro porque no queda espacio. Y este lo vamos a pasar igual para acá adentro. Okay. So. It's quarter. Quarter. It's a quarter. It's a quarter to ten. 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 Yes, this. It's ten to eleven. Ten to eleven. It's ten to eleven. This one. It's five to twenty. It's five to twelve. Five to twelve. Five to twelve. And this is twelve o'clock. It doesn't change. It's. It's twelve. Twelve o'clock. Twelve o'clock. Okay. Ceci, esta es la respuesta que usted de la pregunta que usted dice. Okay. Yes. Uh -huh. It's five past one. It's ten past two. It's a quarter past three. It's twenty past four. It's twenty five past five. It's half past six. It's six and a half. It's 25 to eight. It's 20 to nine. It's a quarter to 10. It's 10 to 11. It's five to 12. Entonces, pues, teacher, y entonces usamos solo esos. No. En algunos otros lugares no usan two, usan before. Y en, el, y en algunos lugares no usan pas. Usan after entonces ellos no lo dirían it's five past one dirían it's five after one it's ten after two it's a quarter after three así lo dirían en vez de past dicen after en vez de two dicen before hay algún problema no todos lo entienden si usted dice past or two 
todo el mundo lo entiende. Si ellos dicen before or after, usted ya sabe que el before es to y el after es past. Entonces, lo entiende, no hay problema. Aquí, ahora sí vamos con el ejemplo. Aquí están los ejemplos. It's five past one, it's ten past two, it's a quarter past three, it's twenty, twenty past four, it's twenty five past five, it's half past six, it's twenty five to eight, it's twenty to nine, it's forty, it's a quarter to ten, it's ten to eleven, it's five to twelve. Here, 5.15 a.m. Sí, puede decir las dos formas. It's 5.15, pero también a quarter past, past five. Quarter past five. Right? 15 past five. En este, 8.30 p.m. It's 8.30. Sí, puede decir 8.30. No problem. Puede decir half past eight. Half past eight. O puede decir eight and a half. Eight and a half. It's eight and a half. 9.45, 9.45. A quarter to 10, a quarter to 10, or 15 to 10, okay? Esas serían las horas. Como les decía, past es igual a after, y to es igual a before. Okidoki. Bien, ahora, what time is it? Voy a, poner, voy a poner otros aquí. Okay. Um, Voy a poner hey, oops. A, B, C, D. Muy, muy juntito, ¿verdad? Okay. Okay. Aha. Uh -huh. Okay. Okay. 
Ok, hagamos un paréntesis y vamos a la asistencia. Un ratito, ok. Siempre buscando la barra arriba. Ok, Alejandra Elizabeth Aguñada. Present teacher. Excelente. Brenda Patricia Guzmán. Present teacher. Excelente. Brian René Asencio. Present. Excelente. Cecilia Margarita León Alvarado. Present. Excelente. Daniel Eduardo López. Present teacher. Excelente. Eduardo Alberto López. Present. Yes. Eduardo José Méndez Quintanilla. Antonio Miranda. Present. Excelente. Eric Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro. Present. Excelente. Iván del Cid Tobar. Present. Excelente. Jaime Guatemala. Present. Excelente. José Manuel González. Present. Excelente. Karen Elizabeth Girón. Present. Excelente. María Alicia Ortez. Present. Excelente. María Concepción Amaya. Presente. Excelente. Melba Lorena Martínez. Presente. Excelente. Maybelline Melissa Guevara. Present. Excelente. Mabel, no, eh, Reina Estela Franco. Present. Excelente. Víctor Mancía. Víctor Alexis Mancía. Present, teacher. Excelente. Henry Antonio Arias. Present. Excelente. Jessica Patricia Guzmán. Ok. Ok. Ok, this is what we have to practice. We practice this. Um, what time is it in eight? Let's see. Karen, what time is it in eight? Um, it's 45 past four. Mm -mm. Nope. What time is it? Usamos PAS solo desde el 1 hasta el 30. Y este es 45, ya no usamos. Eh, it's quarter to five. So quarter to five. Excellent. Five. Thank you, Karen. Very good. Yes, Daniel, what time is it in B? Five. What time is it in B? It's uh, 12. It's 12. It's 12. It's 12 to 7. Excellent. Very good. It's 12 to 7. Enris, what time is it in C? What time is it in C? It. It twelve. It twelve. It it twelve. It twelve. It twelve night. It's twelve past. It, It till seven. Past seven. Past seven. Twelve past seven. It's twelve. It twelve past seven. Yeah. Thank it, you. It twelve 
Part seven. Yes, excellent. Okay. Victor, what time is it in L? Okay, Alejandra, what time is it in L? It's by two one. It's five to one. Excellent. It's five to one. Nice. Very good. Very good. Melba, what time is it in uh, D? What time is it in D? What? What time is it in D? What time is it in What time is it in B? I don't. Sería one. That is in six. Six forty-one. It's six forty-two. Six forty-two. In the other form. ¿Cómo es de la otra forma? ¿Cuánto falta para las siete? Ajá. Aquí son 42. Para 60, ¿cuánto falta? 18. 18. Aha. Uh -huh. So, what time is it? No esperemos que le soplen. Aha, digan. No. Ne sufle pa. No le soplen, por favor. Sí, por favor. Aha. Es Melba. It's, it's forty-two. It's eighteen. Two. Dieciocho para. Ah. Uh, uh, it's eighteen. Eighteen. Mm -hmm. Two. Uh -huh. 18 to what? 18 to what? No. <laughs> o sea, 18 para qué? ¿Cuál es el próximo número después de seis? Seven. Excellent. So, what time is it? What time is it? Seven. Uh, no. What time is it? What is the hour? What time is it? It's. It's. Eighteen to. Eighteen to seven. Eighteen to seven. Eighteen, it's eighteen to seven. It's eighteen to seven. Thank you, Melba. Thank you very much. Okay. Reina, what time is it in G? Hello? What time is it in G? G. Um, it's uh, twenty-six. To nine to ten. To ten. Excellent. It's twenty-six to ten. Thank you. Yeah, that's correct. Twenty-six to ten. Okay. Uh, Maria Concepcion. What time is it in K? 
Hola. What time is it in K? In K, uh, it Forty-five to twelve. No, usamos tú solo después del treinta y uno en adelante. No. Usamos qué usamos entre el uno y, y el treinta. Entonces. Entonces ahí me equivoqué. <risa> Entonces es. Eh, 40, 46, no, no. perdón. ¿Qué, eh, ¿Qué número es este? 15. Ah, ok. <risa> you say that in English. Eh, 50. 15, 15, is 15, ajá. Pass. Pass. No, ¿qué número es este? 11, 11, 11, 11. It's 15 past 11. O sea que pasan 15, 15 de la tarde. No problem. No, no, it's okay. <laughs> it's quarter. It's a quarter to, it's a quarter pass. Eleven. It's a quarter okay. pass. A quarter pass 11. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Let's see. Yes. What time is it in letter? Let me see. J. J. What time is it in J? It's A to 12. Excellent. It's A to 12. Perfect. It's A to 12. Jose Manuel. What time is it in E? Five and fifteen. Uh -huh. It's what? Um, five. Um, five fifteen, está five, bien, pero la otra forma? It's five uh, past fifteen. Uh -uh. No son cinco horas de pasadas después de los quince minutos. No. Lo que decimos que ha pasado son los 15 minutos. Entonces, ¿cómo decimos? It. Ajá. Y eso, Samuel. It's. Sería solo 15. Ajá, it's 15. Fast. Past what? Past, no, past six. Six? No. No, 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 no. no. Es, it's 15 past five. Past five. It's 15 past five. Or it's a quarter past five. It's a quarter past five. Ok. Solamente después de, de 31 para arriba decimos tú y decimos el próximo número. Entre el 1 y el 30 usamos paz y mencionamos el número que vemos. Por ejemplo, okay. decimos 12 past 7. 12 past 7. Ok. It's quarter past 11. Quarter past 5. Ok, excelente. Thank you, ma eh, José Manuel. Ok, let's see. Eduardo Puerto. 
What time is sitting A? Um, it, uh, it's 22, mm -hmm. no, mm -hmm. three. 23, ah, okay, <laughs> 23, um, 23 to 10. Excellent, 23 to 10, mm -hmm. 23 to 10, okay, ya empezamos a ver la luz, let's go, okay, now we need, we need to practice. La teoría está puesta. Ahora le voy a mandar el, los archivos. Es, creo que no. Sí, sí, sí. sí. Este, este se lo voy a mandar. Es, este no. Solo un numerito. Este sí, tiene un poco más de teoría ahí. Ok, se lo voy a mandar. Le voy a, le voy a mandar este y este. Ok. Um, voy a cerrar aquí porque necesito Bien, aquí vamos. Let's begin. Mm. Este lo vamos a cancelar. Okay. Este lo van a tener guardadito, lo vamos a hacer después. Okie doki. Telling time. Vamos a practicar esto. What time is it in number? Eh, ¿Cómo vamos a decir? 23. What time is it in number 23? It's. 22 past one. It's 22 past one. PM, let me dejar así. Vamos a decir, it's 22 past one in the afternoon. Si vemos PM, va a ser in the afternoon or in the evening. O no lo mencionan, solo dicen it's 22 past one. It's okay. Um, what time is it in for, number 14? What time is it in number 14? It's eight past four. It's eight past four. What time is it in number seven? What time is it in number seven? It's a quarter to it's ten. It's a quarter. It's a quarter to ten. It's a quarter to ten. Maria Concepcion is doing homework. Está haciendo tarea. No. <laughs> yes, teacher. Está haciendo tarea. Okay. Emoji. Okay. Vamos a ir a los grupos y vamos a practicar esto. Okay. Let's go to the groups. Let's practice. Let's see how many people we are. 19. En realidad somos 18. Okay, so we are 18. Okay, four groups. 
four groups. Groups are opening. The groups are opening. Please join. Alguien se salió a última hora del 3. Volveremos a... El... Ajá. Víctor no se unió. Ok. Perdí la conexión. Ok. Pero ahí está la invitación. What time? Is, what time is it in number one? It's is is hot. Six thirty a.m. Sí, eh, solo que una persona pregunta y otra persona contesta. Una persona pregunta, otra persona contesta. Así funciona sí, sí. la vida real, ¿verdad? Entonces, así practiquemos. Ok. Eh, por ejemplo, Brenda le pregunta a José Manuel. Brenda le pregunta a tres personas. Manuel le pregunta a tres personas. Decidamente. Ok. Let's okay. Go. Excelente. Creo que no es esta. No, nope, esa no es. Lo voy a buscar. Pero no es. Ok. Pero es la 13 o es la 12. La 13 es, ¿verdad? Es. Uh -huh. Ahí dice. Ok, Juan. Uh -huh. Ya es Eduardo. Uh, ah, no, 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 uh, teacher. Ok. Sorry. Okay. Okay. It's six, a half, a.m. Six and a half, six and a half, six. Okay. Mejor, mejor practiquemos con half past six. Uno hace la pregunta, el otro contesta. Pueden hacer tres preguntas. Una misma persona hace, pregúntale a uno, a otro y al siguiente. Y las otras personas contestan. La misma pregunta, o sea, la misma persona hace la pregunta y la contesta. No. Mejor practiquemos cómo funciona en la vida real, ¿verdad? Que a usted le preguntan la hora y la persona no se contesta a sí misma, sino usted le contesta. Así practiquemos. Ok. Por favor. Ok. Uh, Continúo. Eh, o alguien más va a preguntar. O sea, para la 10. Ajá, el próximo. Yes. Ha pasado la. Ahora. ¿Cuál es tu ten? Sí. ¿Quién sigue? El tres. Compañero. Eh, what time is it in number three? Fifty eh, past eleven eh, a.m. Quarter past eleven. Ah, quarter past eleven. Sí. Cuatro. Uh -huh. 
Si es difícil, es mejor practiquemos difícil. Y el, y el cuarto es el quarter. Or, es quarter. Quarter. Okay, quarter. Es eight No, half past eight. Sí. Half past. Pas, as, half past. Pas, nay. It's half it's, past eight. Mm. Ok, otra cosa, los números, los números que están aquí a la orilla son para que ustedes practiquen no en orden, sino en diferentes orden. Para que no lleven una secuencia, sino así. Por ejemplo, what time is sitting number 22? What time is sitting number 12? What time is sitting number 7? What time is sitting number 3? Oh, yeah. Okay. What time is? Sí, de la otra forma. Ajá, es. De la otra forma, compañera. Bueno, digamos. Cecilia, what time is in the number six? It's 15 past one. Very good. Eh, siguiente, Daniel. Pero, teacher, que no sería is quarter past One. What number? Ah, uh, six. Ajá. Uh -huh. Quarter past one. ¿Verdad? Quarter past one. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, sí, sí, sí. Como es un I-15, tiene razón. Ok. Daniel, what time is it in number seven? Friends, la idea de los números aquí es que ustedes pregunten en diferente orden. What time is it in number 20? What time is it in number 5? What time is it in number 10? What time is it in number 16? What time is it in number 6? What time is it in number 21? Así, no en secuencia. Ah, bueno. Muchas gracias, entonces, Daniel, what time is the number 22? It's four, four to four, uh -huh. faltan cuatro para las cuatro. Verito. ¿22 me preguntaste? Así es. Vaya. Sí, sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Ajá. Yo aquí analizando. Sí, pero tienes razón. Ok, siguiente. Ok, what time is it? It's uh, number 18. In, in, in number 18. What time is it in number 18? ¿Para quién? Um, José Manuel. Um, 10. It's 10. 10 to 11. Sí, 10, 10, 20. 10, 10, 20. 20. Ah, sí, 20. Va. Sí, 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 tiene razón. 20 to 11. 
Alejandra, uh, what time is it in number? Este. Cuando mm. falten, digamos, de 30 minutos, vamos a decir lo que falta y la hora que va a ser después. No. Cuando sean 30, solo usamos paz. Cuando es 29 para arriba, usamos lo que falta. Ah. Y el próximo número, del, 20, del 31 hacia arriba. Del 1 al 30 usamos paz. Del 31 al 59 usamos tú. Ok. Voy a seguir con el 9. Sería. Aquí están haciéndose preguntas, ¿verdad? What time is it in number? Y van a usar los números estos que están a la orilla. Y lo van a, las preguntas las van a hacer en diferente orden. What time is sitting number 20? What time is sitting number 4? What time is sitting number 9? What time is sitting number 15? What time is sitting number 7? What time is sitting number 12? Ok. Ok. Bueno, si gusta me pregunta a alguien o yo le pregunto. Hola. Hey, uh, what time is it in number 20? No entendí el número. 20. No, eh, sería... It's twenty six to night. I am. Yes. Sí. Sí, sí. Si quiere preguntarme a mí entonces. Mm. Bye. Uh, what time is it in number 11? 11. Yes. Uh, two pass uh, night 18. Night 18. Uh, it's Two it's, past nine. Ah, exactly. Two past nine. Sounds funny. It's, yes, it's about nine a.m. No sé si ahora le pregunta a Brian a, a María o a la otra compañera que tampoco ha participado. Solo mm. estamos cuatro. ¿A quién le pregunta? Bueno, pregunte, pregúnteme y si no lo hago bien, me ayuda. Bye. Pues, ok. <coughs> What time is it in number six? Sí. Number twelve. Ah, twelve. Twelve. Dígame, eleven. No, Sería... vamos en el 12, el número 12, vamos. No sé si es 12. Sí. Van en secuencia, ¿verdad? Yes. 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 Yes, yes. Porque los números que tienen aquí son con el propósito de que pregunten 
what time is sitting number 20, what time is sitting number six, what time is sitting number 10, what time is sitting number 23, what time is sitting one, in number one, randomly, not sequentially. Uh. Ten to one. Ten to one. Ten to one. Ten to one. Yeah. Mm -hmm. See, what time is in number what? Number what? It's 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 hal al pas six twelve me estaba diciendo ah twelve entonces sería it it seven it seven pas three pm correcto okay Ok, ahora vamos a practicar esto. What time is it? You say, What time does Kevin get up? What time does Kevin get up? You say, He gets up at 8.15. Pero pueden decir, it's, He gets up at quarter past eight. He gets up at quarter past eight. What time does Cindy Listen to music. Cindy, listen to music. He, he, he listens to music when he past five. She listens to music at 20 past five. What time does David have lunch? David and have lunch. He has lunch at 10 to two. 10 to 2. Okay. What time does Celine take a shower? Celine takes a shower at nine, at half past nine. Half past nine. Okay. Like this, you will practice. Get up, take a shower, get dressed, have breakfast, go to school, go home, have lunch, read a book, listen to music, have dinner, watch TV, and go to bed. Okay, let's go and practice for a few minutes. Casi no hay tiempo, pero usemos. Let's go. Estamos. Este le voy a preguntar a Ceci. 
Solo para, sí. diría yo, para avanzar, que tú le preguntas a Ceci, y Ceci luego hace la pregunta. Así Ajá, para no... alguien diferente. Ajá. Sí. Ay, pero yo que no lo veo bien. Ajá, no se ve bien. Pequeñito. Ahí está. Ahí está. Ceci, what time does Peter go to school? It's al pas um, eight a.m. Um, what time? What time does Cindy listen to music? Yo voy a Okay, comienzo entonces. Eh... Take a shower, Susan. O sería el revés, teacher. What time, aquí arriba está la, la pregunta. Ah. What time does Susan take a shower? What time mm. does Kevin take a shower? What time does Peter take a shower? What time does Cindy take a shower? Okay. What time does Susan take a shower? Mm. And it's it's ten. She to takes a shower. She takes a shower at night. She takes a shower at nine or a half past nine. Susan or Celine? Susan. Okay, what time does Kevin go home? He goes home at 2 p.m. He goes home at 2 p.m. It's... What time? What time? Uh -huh. Dos. Dos. Elija un nombre de los que están ahí arriba. Elija un nombre y una actividad. Kevin sería. Kevin. Kevin. What time does Kevin get up? What time does Kevin go home? Get up. Vaya, eligió a Kevin. ¿Qué quieres saber de Kevin? Mirba. ¿Cómo es? ¿Qué quieres saber de Kevin? ¿A qué hora quieres? ¿Qué, qué actividad quieres saber? ¿A qué horas la hace? Este escuchar música. Ahora tú preguntas a alguien. ¿Y el que sería? It's... Pregunte ahora usted, Henry, a uno de nosotros. Ok. Bueno, vamos a ver este. Vamos a ver, Reina. Si intentamos, what, what time is it or do es? es. ¿Mm? What time does? What time does? Kevin, Peter, Susan, or Cindy, or Celine, and the activity. What time is it? No. What time, what time does? What time does? What time does? Kevin get selling, up. Selling, what selling, listen. Peter have breakfast. This li, selling, listen music. What time does Kevin uh -huh. music? Ah, uh, okay. Uh, sell, selling, selling, listen music. Um. Quarter to seven. Quarter no. to Sí, ¿verdad? Quarter to sí, seven. Okay. Okay. sí, sí, sí. Yes, yes. Quarter to seven. Para las siete. Okay. Sí, Bien. 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 Okay. Bien. Pregunto okay. a, a Guillermo. Con Guillermo empezamos. ¿verdad? 
What time okay. does Peter um, go to bed? Go to bed, Peter. Okay. Uh, Peter go to bed at... Uh... What time does go to school, uh, Celine? What time does Celine go to school? What time does Celine go to school? What time Celine go to school? What time does what time does Celine go to a school? Okay. It's ten o'clock a.m. She goes to school at ten. A.M. She goes to school. She go to school. She goes at ten. A.M. Ten A.M. No, no va o'clock. No. No, no. ¿Se acuerda que les dije que si usaban o'clock no usaran A.M. Si usan A.M. no usan. Ah. Okay. Y ahí pregunto, ah, quiero ver, José Manuel, ¿qué time does Susan have dinner? Um, 15 past 8 p.m. She has dinner, she has dinner at he he he, he has dinner at quarter past eight. eight. She has dinner. She has dinner at, at quarter past eight. At quarter quarter at fifty. Eight. At 50 past eight p.m. Um, tomorrow we'll continue with this. Actually, uh, in the next class, if I'm not mistaken, we continue with uh, what time? No, prepositions of time. Bueno, pero de todas formas vamos a meter un pedacito de eso porque es necesario. Okay. Otro. Vamos a, a seguir con esto porque necesitamos terminarlo. Okay. Um, we, we need practice. Si es demasiado material para un solo, para dos horas. <ríe> ok. Bueno. Hicimos lo que pudimos. Lo malo es que pudimos tampoco. Pero bueno. Eh, estoy contento porque... Entendieron la hora y más o menos ahí vamos. ¿no? Ok. Pero seguimos practicando. Les, les continuo practice. Ok. Time to go to attendance. Hoy se queda conmigo José Manuel González. Ok. Let's see. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Present teacher. Excellent. Brenda Patricia Guzmán. Present teacher. Brian Asensio. Present. Excellent. Cecilia Margarita León. Present. Excellent. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. 
present. Excellent. Eduardo José Méndez. Elmer Antonio Miranda. Present teacher. Excellent. Eric eh, Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro. Sí. Iván del Cito Bar. Present. Excellent. Jaime Guatemala. Present. Excellent. José Manuel González. Present. Excellent. Karen Elizabeth Girón. Present. Excellent. María Alicia Ortez. Present. Excellent. María Concepción Amaya. Presente. Excellent. Melba Lorena Martínez. Presente. Excellent. Maybelline Melissa Guevara. Present. Excellent. Reina Estela Franco. Present. Doctor Alexis Mancía. Henry. Present. Okay. Excellent. Henry Antonio Arias. Present. Jessica Patricia Guzmán. Good. Good. Good night. Good night, everyone. Thank you for attending tonight. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Okay. Buenas noches, José Manuel. ¿Cómo puedo? Bueno. ¿Cómo le puedo ayudar? Eh, simplemente quisiera que me ayudara con una pregunta fuera del tema ya de clases. En el motivo de que quisiera saber cómo podría aumentar el, cuando usted habla, el poderle entender. ¿Cómo podría desarrollar más el entenderle cuando ustedes hablan? Eh, bueno. Allí solo tenga paciencia y escuche, escuche, escuche videos, por ejemplo. Puede ir a YouTube y escuchar videos. Y el oído se acostumbra con la práctica. Entre más practicamos, más entendimiento obtenemos. La práctica. Sí, porque, uh -huh. sí, porque en el ámbito de que usted así como lo pone aquí, yo sinceramente entiendo algunas palabras que conozco y otras que son nuevas para mí, pero la mayor parte, si usted me, se pone a leer todas esas, como get up, take a shower, eh, alguna más de alguna, no se la voy a entender, por más que yo intente. Ajá, aunque todas estas ya las vimos. Ajá, por favor. Las repetimos y las repetimos y las repetimos y las repetimos. Uh -huh. Entonces allí sí es de cómo se llama ponerse buzo, porque, va, le entiendo en las cuestiones que no hemos visto, entiendo que no, que le cueste y que va. Entonces, por pura lógica, sí, pues, tiene razón, ¿verdad? Con el tiempo va a ir aprendiendo eso, pero con las que ya vimos, con las que ya estudiamos, ahí es que usted tiene que meterse y estudiar, porque si usted no las reconoce, tiene que practicar, porque eso ya lo vimos. Por ejemplo, aquí todas las que están aquí, esas ya las vimos y estas son solo unas cuantas de las que, no, de las que vimos. ¿Se acuerda uh -huh. cuántas vimos, verdad? Que vimos bastante. Entonces, usted lo que tiene que hacer es estudiarlas, porque nada sucede si no estudiamos. Así es. Usted puede venir todos los días a la clase y salir igual. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, el hecho es que si no practicamos, no hay avance. Si no practicamos, no hay avance. Y si no practicamos todos los días, no hay avance continuo. Si practicamos de vez en cuando, hay un avance entrecortado. Así es. Si usted va. Cuando usted avanza continuamente, usted se siente motivado. Hey, estoy aprendiendo, qué chido, ¿verdad? 
Pero si usted aprende entrecortado, va poco a poco perdiendo la motivación. Uh -huh. Ella ni practica. ¿Por qué? Dice, ah, ni avanzo. Pero ¿por qué no avanza? Porque practica un día y tres días no, y otro día sí, y otro tres días no. Entonces así no avanza. Entonces aquí lo que se necesita es, eh, bueno, usted me va a decir, Ticha, porque yo no tengo tiempo, ¿sí? Eh, tiene razón, probablemente no tenga tiempo. Pero esto no es cuestión de usar mucho tiempo. Cinco, diez minutos que le dedique todos los días. Cinco, diez minutos todos los días. Póngale diez minutos. Diez minutos todos los días. Estudiando lo que se vio. Usted ve la diferencia. Uh -huh. Pero si no lo estudiamos. Pasó el fin de semana, va, y venimos el lunes, ya ni nos acordamos que vimos el viernes. Así es. Y perdón, no, no estoy, mi idea no es de regañarlo, sino darle no, no, no. conceptos acerca de cuál es el aprendizaje. Y esto es en cualquier ámbito de la vida. Sí, porque hace, hace poquito me puse a, yo dije, vamos a ver si es verdad, y me puse a estar escuchando cuentos infantiles que por ahí me tendrían que ser un poquito más, que por así decirlo, palabras simples. Y pues de por gusto, o sea, yo escuchaba el cuento, pero yo no, no entendía simplemente nada. Al comparación, al activar los subtítulos, ya más o menos pude entender qué, qué es lo que estaban diciendo y hablando. Sí. pero Escuchándolo era mentira, no lo entendía hasta que activé los subtítulos. Sí, pero también hay otra cosa. Eh, si el tema es demasiado alto, entonces usted tiene que, no le digo no lo escuche, no, le va a servir. Le digo no pretenda entender todo. Vaya, vale. Al principio nos contentamos con ir entendiendo unas oraciones, una frase y todo eso, ¿verdad? Y eso es. nos, nos ayuda. Y poco a poco, conforme va mejorando nuestro vocabulario, vamos entendiendo más y vamos entendiendo más. Seguimos escuchando, seguimos escuchando, pero tratamos de, de mejorar nuestro vocabulario y eso nos ayuda a mejorar. ¿Verdad? Pero en escuchar sin conocer el vocabulario, créame, no va a entender nada. Entonces, la idea es, va, ¿qué tema voy a estudiar? Tal tema. ¿Qué vocabulario espero encontrar ahí? Esto, esto, esto y esto y esto. Y antes de escucharlo, usted se va a Google Translate. En el Google Translate, como le enseñé la vez pasada. Pone la palabrita y el, lo que significa. Tal vez en lo que escucha no le va a salir exactamente esa palabra, sino un, no un sinónimo de esa palabra. Pero eso es algo, un prognóstico de lo que usted va a ver. Entonces eso le va a ayudar, pero poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, sin desmayar. Y sí, créame que usted buzo, va a aprender, ya va a ver. Ya va a aprender, pero no se despegue, no se despegue, dele, 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 puede, puede, puede hacerlo. Entonces, no se despegue, ni puede hacerlo, dele con ganas, dele con todo. Así lo va a poder lograr. Ok, Tisha. Eh, en cuanto a vocabulario, mi recomendación sería, no le puedo poner aquí un video de YouTube para que usted vea como ejemplo. Porque no puedo meter videos en mi casa. Y eso sí, se, se va a subir, ¿verdad? Entonces no quiero arruinar mi video, ¿verdad? Y no poderlo subir. Pero no, sí. en YouTube usted puede buscar temas específicos. Bueno, ahorita que vimos, la hora. Entonces dice, usted busca allí en YouTube. Telling time. Telling time. Y entonces empieza a escuchar y va a entender bastante porque este es básico. O si no, si lo, lo puede buscar, what time do you? Y allí le va a salir también. 
¿verdad? Entonces, eso es como una idea para que usted pueda buscar la información que usted necesita. Hoy. Ok. Uh -huh. Entonces, créame, el interés, la disciplina, la práctica, hacen maravillas. Así es. Uh -huh. Sí, así es. Bueno, entonces lo dejo para que vaya a hacer la tarea y para que practique y créame, usted es muy inteligente y lo puede lograr hoy. Ok, Gisha. Ok. Good night, my friend. Take care. Good night. Good night. Be good. <laughs>